ya teman-teman dan para sahabat lokalan sekarang kita akan menuju ke desa Kunya ini adalah bagian kita yang kedua part 2 karena sebelumnya kita sudah menuju ke Karangasem Kubu karena kendala dan keterbatasan waktu sekarang kita ulang kembali di hari Minggu dan sekarang kita bersama teman-teman dan bersama tim lokalan Bali akan menuju desa Kunya Atung Karo bisa bermanfaat, walaupun sedikit kita bisa membantu para sahabat dan saudara-saudara kita yang berada di Tunyan yang mengalami korban akibat bencana alam gempa. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan, mohon doa restunya. Semoga kita dan para tim lokalan Bali sampai tujuan dengan selamat. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan, ikuti kisah perjalanan kita bersama tim lokalan Bali dan bersama teman-teman di pesisir. Ingat like, komen, dan subscribe-nya. Tonton sampai habis. Dan mari kita ganaskan lokal. Pakai hati kita. Dari rakyat untuk masyarakat dunia. Wia lokal. Ganas. buahan di kedesan dan kita dijamu di Holakem inilah owner di Holakem dan kita akan mampir sejenak sambil kita mau ngopi bersama tim lokalan Bali sambil mau ngejak tipis <laughs> <laughs> dari Hola Camp sambil kita menunggu boot yang datang kita menikmati teh dan kopi sejenak dan teman-teman para sahabat lokalan ketika teman-teman ingin menikmati suara camping di pinggir danau sambil menikmati kebun tomat sembari memancing di danau di danau apa danau teh? Batur. Batur. Batur bisa mampir di Hola Camp kita support lokalan ini wujud nyata kita selalu support bersama sahabat lokalan Jom lah, lihat dari hal dari support. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, ini adalah warga lokal dari Trunyan dan beliau berbicara dengan saya bahwa. Salah satu korban dari bencana alam yang ada di Tunyan yaitu seorang gadis adalah pacar dari beliau. Dan betapa sedihnya beliau yang ditinggal oleh sang pacar dan harus meninggal dunia. Dan beliau juga akan ikut mengantarkan kita bersama tim lokalan Bali untuk langsung memberikan donasi kepada korban-korban bencana alam yang ada di desa Trunyan. Oke cerita menurut salah satu warga di sana. Jangan dulu, dari rumah. Jadi langsung pas lockdown itu menimpa rumahnya pacarnya itu. Berarti waktu itu kejadiannya jam 4 ya, jam 4 pagi. Berarti Gus, ketika Gus mendengar berita bahwa pacar Gus menjadi korban, salah satu korban di sana sampai meninggal dunia, ini kan perasaan. Iya, itu benar-benar. Iya, sekarang dari makam. Iya, iya. Dan tiba-tiba. Ini langsung Gus, kan? Gus, kan? Kalau nanti, iya. Kalau nanti, kalau nanti. Kalau nanti, kalau nanti. Melihatlah akibat keganasan gempa di sana melihat artinya langsung menjenguk korban-korban dan pada membawa sedikitlah bantuan berupa dana bantuan dana ini adalah ketika teman-teman simpatik dengan 
pergerakan kemanusiaan yang kita lakukan bersama pada ini ngapa bis dari yang punya saya ngobis dari pangkat diri yang besar kita membawa uang titipan dari teman-teman yang tadi harus dihenti dan pada sempat bikin acara dengan jering dengan dislay dan dengan solcik dan juga kembali kita menempatkan dengan kompok kemanusiaan berupa 2 juta 50 hari dan akhirnya terkumpul lewat teman-teman dan para sahabat yang ada di akun di USD menjadi 17 juta 680 dan sekarang bisa masih lagi 8 juta dan akan masuk pada tahun dengan yang kita sudah kasih ini karena kubu karena kemarin rencana ke sini cuma waktu lagi waktu yang cukup ini kita cari waktu waktu yang tepat dan waktu yang tepat agar kita bisa dapat santai dapat juga melihat melihat korban-korban yang ada di sini Nah, teman-teman, dan para sahabat lokalan, sekarang kita menuju Dermaga Apung di Desa Kedisan dan kita sudah disediakan bud, dua bud di sana kurang lebih perjalanan 30 menit ya di dalam bud menurut informasi, sekarang airnya agak bergelombang sedikit Astung Karo nanti kita dengan selamat menuju Desa Trunya mohon doa dan restunya korban yang sampai meninggal dunia ke lokasinya di Banjar Cemelandung Cemelandung itu bukan di desa Trunyan tapi Banjarnya gitu oh jauh ya dekat nggak dekat oh cuma kurang lebih tujuh menitan lah oh, kalau dari enggak. Cemelandung ke desa Trunyan itu hmm. terus kalau dari desa ke kuburannya tuh harus lagi nyebrang pakai boot juga itu nggak ada akses darat oh nggak ada akses darat gitu. oh. ya soalnya nah bedanya ini kan beda loh pak tripnya ini beda beda tripnya ye yeah. Yang Pak langsung untuk menyumbang, ya langsung ke rumah korban atau melalui perbekal apa melalui kardusnya Cunggulandong. Hmm. Ya teman-teman, sekarang kita menuju Desa Trunyan, kurang lebih perjalanan 15 menit dan langsung karo kita bersama tim lokalan Bali sekarang semua sudah ada di bot sudah berada di tengah-tengah danau Patur Pesung Garo, puji syukur Tuhan alam semesta memberkati kita dan teman-teman dan para sahabat lokalan dan bersama teman-teman dari sekadaman Bali kita ikuti dan lihat perjalanan kami support lokal Tapi kamu apa kan nih Pak? Ini petani Bu Pak. Oh, petani. Penjelasannya. Petani. Petani. Saya kenapa ya? Dia sanur. Hmm. Dia ngapo bantuan dana di sini ke anak. Apa dana? Kampung gempa. Dia miliki dumun simpang dumun hmm. awas miliki awut yang berisol. Berapa bot? Dua bot. Ajak nih gini i tunas. Ah, ini kau oh. tunas nih. Okay. Ikut yang lah kebonak nih. Nih. Yeah. Nih. Yeah. Yeah. Dia akan ngambil kepala de, bekal lebih kepala desa di kampung Depok. Kepala perbekalnya, perbekalnya sambil kamu kalian dari gini, dari kedisan ya? Oh, ke kedisan? Iya, udah dulu Niki, ada yang jaga. Mengatakan tamu dia. Oh, berarti penjagaan Niki, 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 yang jaga Niki. Niki kan kayak begitu. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, sekarang kita sudah berada di Desa Trunyan dan tepatnya kita sekarang berada di kuburan Desa Trunyan dan di sini kita berkunjung sebentar dan sambil kita berdonasi di sini di area Setro Ring Desa Trunyan. Inilah Desa Trunyan dan inilah yang terkenal dengan maskot dari Desa Trunyan yang berasal dari kata Trunyan yang artinya kayu menyan. Inilah kayu menyan 
yang sebagai maskot dari desa Trunyan desa Trunyan berasal dari kata taru menyat inilah kayu yang bernama taru menyat dan ini adalah tempat sebagai uh, untuk yang sudah meninggal dan orangnya ditaruh di sini kanas Ya teman-teman, dan menurut cerita dari teman-teman dan sahabat lokal di sini, di sini untuk warga khusus dari desa Trunyan dilarang ke sini untuk warga yang berjenis kelamin wanita atau perempuan. Ini adalah sebagai kuburannya tidak boleh berjumlah lebih dari sembilan. Dan ketika lebih dari sembilan, mayat yang sudah lama yang disimpan di sini dan tengkoraknya akan disimpan di tempat yang tadi begitu menurut teman-teman dan cerita dan kita sudah berada di Trunyan dan ada di sini salah satu mayat yang baru dan setengah uh, setengah umur di sini tidak berbau mungkin itulah mujizat dari kewisesan Ido Betaro yang melinggau melinggih diki menunjukkan kuasanya menunjukkan kekuatannya bahwa di sini ketika ada mayat walaupun mayat yang sudah berbau setengah atau baru berumur setengah tidak berbau Itulah mujizat dari alam semesta, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin berkat dari kayu menyan di sini yang mengisap aroma dari mayat di sini dan diisap oleh taru kemenyan. Tengkin tengkin. Kita berdonasi di sini. Nih, kita berdonasi. Karena kita berbanyak, kita berdonasi Asungkara, puji syukur Tuhan Dan semoga Batara yang beristana di sini Memberikan kita keselamatan sampai tujuan kita Berdonasi di Desa Trunyan selanjutnya Dan sekarang kita menuju desa apa dan kena gempa apa? Trunyan. Trunyan. Tepatnya di desa Trunyan. Trunyan. Ya. Banjar Cemara Landung. Banjar Cemara Landung. Cemanjar Cemara Landung. Kita menuju Banjar Cemara Landung dan sekarang kita akan melihat langsung dampak dari gempa dengan kekuatan 4,8 skala Richter dan kita akan langsung menuju ke tempat para korban yang mengalami korban bencana alam. Dari rakyat untuk masyarakat Trunyan, dari pesisir untuk Trunyan. Penghuni Riki, iya penghuni di sini. Bapak di mana yang mana rumahnya? Oh ya sana di belah sana, di belah sana. Ini kakak, ini adik-adik semua ini. Berarti ini yang meninggal? Yang meninggal ini di sini. Oh Riki yang meninggal. Ini rumah sini tiga dah terlalu terjemput. Di sana satu, di sini satu, di sini satu. Oh. Sampai dapur rumah itu empat. Hancur, hancur terasa timur ini. Awas, awas di itu. Berarti mungkin uh, jiping pampun masih ada lagi sini lagi jangan sana dulu. Uh, masih Pak. Masih masih, masih rawan. Masih rawan. Ya, apalagi sekarang akan menjelang hujan. Uh -huh. Pasti tanah kan uh, belum labil, belum labil. Masih labil tanahnya. Oh, mana? Nah, seperti tadi aja oh, uh, batu turun dari sana lagi. Ada batu turun. Ada di sana. Di belakang. Udah enggak? 
Seperti kita sekarang ini, sekarang kita berada di Banjar Cemar Landung dan sekarang ini masih dalam situasi awas. Karena barusan sempat terjadi longsor dan kita <coughs> ingin uh, berkunjung ke sini karena niat kami tulus ingin membantu memberikan donasi ke warga di Cemaro Landung uh, semoga Tuhan memberkati semoga alam semesta melindungi kita semua dan berkat izin Leo kita diaminkan bisa berkunjung ke Banjar Cemaro Landung dan sekarang ini situasi awas sebenarnya kita dilarang untuk berkunjung ke sini dan sekarang di sini ada polis lain dan sekarang kita sudah bertemu dengan salah satu bapak di sini dan beliau pun juga bilang tidak tidak diberikan kita waktu lama karena dalam situasi awas tapi karena besar niat kami memberikan bantuan dana berupa donasi ke sini semoga Tuhan memberkati kita semua pastum karo tidaknya ini dah ini dah ini ini ibu wawancara ya ini sepedanya ini bang untuk tua ini punya Bapak sepeda motor? Udang sepeda motor, Pak? Udang sepeda motor. Lima juta. Ini lima juta. 17 unit sepeda motor, 2 unit mobil. 15? 17 unit. 17 unit. Teman-teman dan para sahabat lokalan, ada informasi sebelum kita meninggalkan tempat ini. Ada 17 unit sepeda motor yang tertimbun dan ada dua mobil yang tertimbun dan pabrik pabrik cetak besar makan ikan. ikan pabrik cetak makan hitam makan ikan ya sungguh sial pak yang kudia mana dan lepas tidak pada tu lepas ada yang kud amanya musibah sebenarnya mobil itu tiga pak tetapi kan luka anun cukup rusak parah di sana tadi yang itu ya begitu kurang rusak satu di sana semoga bisa lima lima rumah lima rumah pak yang berarti Uh, murni di sini sebagai korban bencana alam, lima rumah yang tertimbun, 17 motor yang tertimbun dan dua mobil yang tertimbun ditambah dengan pabrik pakan ternak ikan yang tertimbun. Demikian untuk teman-teman dan para sahabat yang ingin mengetahui akibat korban gempa yang berada di desa Tunyan. Itulah uh, menjadi korban di desa Tunyan di sini. Itu yang lebih banyak, ya. mungkin ya karena Niki. Uh, Uang ini kan tidak pribadi dari uang kita aja, ya, tapi ya. dari uang donasi benar-benar benar dipantau ya, dari teman-teman ya, ya. di pasar ya. karena kemarin kita itu bikin konser sama jering dan lain sebagainya Niko. Ya minimal kita sampaikan Niki ke Bapak, nanti Bapak hmm. mendistribusikan ya, ya, Niko ya. tenas yang nanti kan saya yang nanti bersama keluarga nanti okay. rapat okay. gitu. Sekarang udah ada Niki. Mungkin sendirian Pak, kemarin memang ada yang ada kesibukan, ada begini itu. Yang jelas uang ini apalagi kan yang namanya kita keluarga dalam satu okay. lingkup, dalam satu warisan Pak ya. Okay. Yang jelas uang itu di, 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 jadi satu pintu Pak. Masuk Nek jadi satu, okay. semuanya itu nanti, nanti kan keluarga kami nanti yang selima kakak itu akan rapat. Okay. Untuk apalagi bantuan-bantuan itu banyak sekali Pak. Okay. Hmm. Hmm. Ini kok bermaksud yang... Jangan Bapak Sungkar memberikan Don, kepada bukan, ini. Bukan, bukan ingin, Don. Karena uh, kemarin ini juga yang di Karangasem juga hmm. kita kasih kadusnya biar dia mendistribusikan. Dan kadusnya yang... Karena kami kan, ya, kami ya. kalau misalnya uang pribadi, kami ini tidak masalah. Gitu. Ya, Cuman ya. karena ini uang dari... Ya, ya, kadusnya ada nanti. Kadusnya ada. Pasar, kehidupan hmm. agama Islam. Ya. Saya langsung ke rumah korban juga menuju ke sini. Juga berupa hmm. minai uang. Ya, ya. uang. Tidak saya melalukan kamu. Ada perwakilan, ada perwakilan, perwakilan, keluarga ya. Yang soalnya nanti imitnya gitu loh pak, imitnya dalam satu pintu dia nanti dia ada imitnya nanti siapa nanti yang bawa dia, 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 tidak melangsung ke APBD-nya, ya. itu terima kasih bagus ya. juga, Pak. Kalau misalnya di sana itu, misalnya kalau berupa uang, uangnya tetap di sana. Hmm. Ya. Ya. Itu bukan halukan di sini, Pak. Ya. Terima ya. kasih juga ini, Pak. Saya lupa kasih. Relawan juga, Pak. Relawan ya. juga menyiapkan kapal. Ya, Terus gitu. ini yang mantan. Intinya seperti ini, kita beli. Bapak, Pak Karit, nggak ada semua kata di sini. Di sini katanya, di sini. Di sini di Bangli, Pak. Di Bangli ada, masih di, di rumah sakit dirawat, kan? Hmm. Hmm. Kata saya masih di rumah sakit, itu ada sakit par. Adik saya masih di eh, men, an, anunya itu eh, menantunya kan melahirkan masih di Bali juga terus ma, baru berarti kurang 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 nih pak lima kurang pak ini bapak saya ini 
Bapak ini kandung, Pak? Bapak, bapak, bapak ya. Bapak kandung? Uh, ini bapak ini bersaudara dengan bapak saya. Oh, paman. Hmm. Paman. Hmm, hmm. paman. Ini juga enaknya ini. Oh, nggih. Okay. Oh, oh, pun yang punya kayak ini kan enak. Ini yang banyaknya tertimbun. Okay. Ini ini barang-barang. Kurban ini. Oh, ya ini dan ini adik semua ini ini kurban. Nanti langsung dia berbangsa. Ah, saya langsung dia berbangsa. 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 Saya apa yang akan Pak lakukan ke depannya? Oh, lakukan ke depannya kan begini Pak. Uh, setelah ini akan dibantu dengan pemerintah mm -hmm. untuk menanggulangi ini memperbaiki ini kan lagi kita akan bersuatu karena kalau rasa-rasa menurut pemerintah kan sudah di sini lagi kan akan diberikan uh, tempat yang lain mm -hmm. untuk uh, dibikin di rumah bagi di lokasi. Kalau di sini kan memang udah retak di sana Pak. Sudah tempat di, yang layak, tempat yang layak bagi. Mm -hmm. Lagi kami ini adalah saudara keluarga yang begini yang yang masih kena bencana sekarang sangat-sangat ya, ya. besar harapan kami dari pemerintah, dari Bapak semuanya ya, nah. yang bisa membantu saya banyak terima kasih Pak dari berarti Bapak. sekarang Bapak tinggal di sini ini berarti dalam keadaan awas awas berarti Pak Simbani ngoyong di sini kan hmm, di Jepang ngoyong mungkin itu Pak ini desa, ini adil ini Pak bang ini karena keadaan begini kan siapa tahu ada kan ada gempa seperti dua hari kan lagi gempanya sedikit dengan kebuat yang lihat di sosial media bener ada ulung di sini di sini jatuh juga di batunya ini besar ini di ladang itu ini kan jelas tapi sekarang kalau ini kan jelas sekarang banjir ada banjir habis ini kalau ini jelas betul ini kan akan banjir semua ini takut takut itu kalau udah udah hujan ini kalau udah hujan ini akan turun lagi kan sebelumnya udah hujan oh berarti yang hujan ini Banjir kan Pak? Ya, jelas. Ini hmm. longsor. Longsor Pak, semuanya nih akan batu kan bisa ke sini nih Pak semua. Karena banjirnya dari sana. Hmm. Tapi sebelum-sebelumnya, sudah ada pindah-pindah yang tersebut begini Pak? Oh, oh nah, Pak. Dulunya sih, ya. Kalau katakan pernah sedikit Pak, tidak sampai ada korban. Pernah banjir, tapi tidak. Tidak sedikit. Kecil. Kecil lah, hanya air saja. Tapi kan karena ini longsor Pak. Terlalu banyak longsor, akhirnya tinggal ke sini. Tadi yang waktu ini sempat di sosial media yang sampai meninggal itu Diki. Iya, di sana. Cepat udah meninggal lagi, Pak. Dua, Pak. Dua. Berarti keduanya Diki. Iya. Luka parah dua. Luka parah? Iya. Berarti empat korban. Iya. Empat korban. Ini dia. Saudara itu, dah. Ada net yang menegelis, karena teman-teman, karena kita dalam keadaan awas, dan sempat sih kita disuruh agar cepat-cepat karena ini masih barusan ada tanah longsor lagi kami juga takut karena ini dalam situasi awas kami tidak berani lama-lama di sini masuk pun kita tidak berani karena masuk pun pun kita tidak berani karena ada polis lain dan semua warga pun melihat kita dari kejauhan karena ini suasana awas besar harapan kami ke sini karena kami ingin menyampaikan donasi ini kepada langsung secara langsung kepada bapak-bapak di sini dan sudah disaksikan kepada ayah orang tua dan perwakilan dari sini semoga Astung Karel bisa membantu walaupun sedikit tapi jangan di dilihat nilainya tapi besar niat kami dari doa pesisir kami. doa kami dari pesisir bersama teman menuju ke desa Trunyan Astung Karel Puji syukur Tuhan, alam semesta memberkati kita semua. Dan silah simulis. Dada serah, dada. Teman-teman dan para sahabat lokalan dan dana akan kami serahkan. Dan dan saya sebagai lokalan Bali dan bersama sahabat dan dana akan diserahkan langsung dari teman-teman. Ya. Dan kami hanya mendampingi dan mengantar. Dan ini adalah lokal-lokalan Bali kita yang sudah besar meluangkan waktunya untuk kita ajak berkunjung ke desa Trunyan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Trunyan yang meluangkan hatinya memanusiakan manusia dengan cinta dan kasih dan kita langsung serahkan dana donasi ini dan diwakilkan oleh Patut Morning dan bersama Wayan Jack dan langsung serahkan Nah, terus semua atas kunjungan bapak ke sini mengunjungi saya. 
Gih, semoga Niki yeah. bisa bermanfaat lagi. Niki donasi dari teman-teman pesisir, ring, yeah. ring Sanur juga dari teman-teman dan pasar yang sudah membantu lewat Dan juga juga ada lokalan mungkin lokalan dari Menango juga. Menango Asem banyak yang unik yeah. Dan juga ada lokalan dari desa Buahan, buahan, buahan yang mengantar kita dan juga bersama nelayan-nelayan juga. Nge, juga dari kedisan, nge. kedisan yang membantu Atau juga. Yang nge, juga semoga nge. bermanfaat. Nge. Karena walaupun sedikit nge, bermanfaat, nge, nge. 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 dan semoga nge. apa yang kita lakukan bersama. Nge. Nah, yang ten yo pamre, yang ten yo mengharapkan api murni niki tulus dan ikhlas. Semoga yang lulus mau pamit. Doakan tiang selamat sampai tujuan. Tiang nak sembani meyeh muka. Gimana pun kita tahu, laut ayo, ayo, terima kasih, Pak. Nelayan lokal, nelayan lokal, woi, mujair nyat-nyat, desa buahan, woi, panas. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di resto apung. Dan sekarang kita akan menghidangkan teman-teman dan para sahabat lokalan Mujair nyat, nyat Dan kita menyari 4 kilo untuk 14 orang sahabat lokalan kita Teman-teman dan para sahabat lokalan Sekarang kita sudah berada di Reto Apung kembali Dan kita diizinkan untuk menggoreng ikan Mujair nyat, nyat Karena di Reto Apung Mujair khas dari Batur Ciri khas Gurih, ikonnya juara satu, empat nasional. Juara satu, sini bu, sini bu, sini bu, begini bu. Ah, ini bersama ibu langsung. Di sini adalah ikon dari air nyatnya dari Danau Batur. Dari Danau Batur. Ya, yang kami 2013 dapat juara satu tingkat nasional. Iya, mantap. Ciri khasnya gimana bu? Kalau dari tes, kalau di sana pecinta kuliner itu kan pasti lihat nilai itu banyak, jair itu banyak ya. Tapi ciri khas dari Kami jair dari Danau Batur itu apa? Oh, rasanya tidak ada rasa lumpur. Tidak ada rasa lumpur. Tidak ada rasa tanah. Tanahnya ada dan ikannya lebih kental. Lebih kental, lebih gurih dan besar. Terima kasih ibu sudah diizinkan masuk ke dapur resto aku. Terima kasih dan kita mau order empat belas ikan jair nyatnya di sini. Karena kita sehabis modal punya di desa dunia dan perut kita lapar dan kita juga mensupport lokalan yang berada di Batur yang sangat terkenal di Sulis Tuapu. Teman-teman dan para sahabat lokalan ketika berkunjung ke Danau Batur ke dunia, jangan lupa bisa mampir ke Sulis Tuapu. Terima kasih. Sama order langsung. Ya karena jaringnya punya saya yang di di atas Danau Batur ini tidak ada ikan-ikan kemarin, jadi ikannya fresh fresh, kita tangkap langsung ya iya maka dari itu teman-teman wajib mampir ke Resto Apu ada sih coba dunia, dan obat tuh oh iya kita akan menggorengnya ibu ibu gak apa-apa, saya repot ya oh gak apa-apa, malah saya seneng sama ini ya sama ini ya Kita diizinkan menggoreng langsung sama ibu owner Resto Abu. Terima kasih ibu. Baik. Ya, support lokalan. Ibu bilang gitu, support lokal. Support lokal. Ya. Oh, ini dari? Lokalan Bali. Oh, lokalan yeah. Bali. Terima kasih atas kunjungannya ke tempat kami yang penuh kekurangan. Nah, <laughs> penuh kelebihan. Penuh kelebihan. Dan kita di Pantantri wajib meniru ibu. Ya, lokalan dari pesisir akan belajar kepada lokalan di Danau Batur bagaimana mengolah ikan jair menjadi nyatnya. Kita 
menikmati hujan yang nyat yang berada di Resto Ampum. Oke. Okay. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, sekarang kita sudah berada di Resto Apung dan kita sudah datang dari Desa Trunyan dan kita sudah menyerahkan donasi yang disupport oleh teman-teman semua di akun Nungit Desti yang sudah mentransfer dan terima kasih untuk teman-teman dan para sahabat yang sudah ikut berdonasi yang sudah ikut membantu meringankan korban bencana alam yang berada di Kubu Karangasem dan di Trunyan dan episode kali ini kita sudah menyerahkan dana semua di desa Kubu dan part 2 sudah kita serahkan di desa Trunya demikian donasi sudah kami salurkan kepada korban bencana alam yang berada di Kubu dan sekarang yang berada di Trunya demikian episode donasi ini sudah terlaksana berkat Asung Ketawara Nugraha puji syukur Tuhan semuanya Ida Sengang Widi dan Rama Santi kita aturkan sebagai wujud kita, sebagai doa kita bersama-sama kita sudah datang dengan selamat di desa Trunyan. Dan walaupun kita dilarang oleh kepala desa dan banyak warga yang berada di kedesaan untuk melarang kita berkunjung ke desa Trunyan. Karena dalam situasi awas, tapi asungkara dan puji syukur Tuhan, alam semesta memberkati kita, mengaminkan kita datang dengan selamat dan pulang pun dengan selamat. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan, terima kasih kami aturkan kepada para donasi yang sudah berdonasi dan sudah meringankan korban bencana alam yang berada di Kubu dan di Trunya. Rama Santi kami aturkan, Om Santi 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 Om, lokalan, dari lokalan untuk lokal, dari masyarakat, dari rakyat untuk semeton Kubu dan Trunya. Ganas!